Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Melisa. Yeni bir Clash of Clans videosu ile karşınızdayım. Bu videoda yine bir e, Clan Savaş Ligi videosu 3. güne girdik. E, biliyorsunuz ki işte şu şekilde hafif bir şekilde göstermek istiyorum. 3. E, gündeyiz şu an. 2 saat 38 dakika kaldı savaşın bitmesine ve öyle görünüyor ki bu savaşı kazanacağız gibi. E, karşımızdaki tek Türk e, takımı da onlar gerçekten e, güzel savaşlar yani başarılı savaşlar yaptılar. Ama hani e, birazcık daha denk olduğumuz için ya da bir Bizim e, takım birazcık daha üstün olduğu için kazandı. E, köy e, belediye binası anlamında üstünlüğü söylüyorum. E, bu şekilde kazanmayı başardık. Yani sonunda birinci gün ve ikinci gün kaybeden sonra üçüncü gün kazanmak gerçekten biraz bizi umutlandırdı. En azından hani klan e, ligi düşmemek açısından. Kristal 3'teyiz zaten. Altına düşmemek açısından bizim için çok çok önemliydi. Şimdi dördüncü sıradayız şu an. Şöyle görüyorsunuz. E, büyük ihtimalle zaten sekizinci sırayı bu klan kapatacak. E, yedinci sıra da olmamak e, bizim için çok çok önemli. Yani tabii ki her klan için önemli olduğu kadar. Elimizden geleni yapıyoruz. Bakalım hayırlısı olsun en azından bizim açımızdan. Bunu çok rahatla söyleyebilirim. Şimdi karşımda belediye binası 11 vardı ama 1-2 üst sırada belediye binası e, 10 vardı. Belediye binası 10 hesabına saldıracağım. Her zamanki ordumla saldırı yapacağım. Yani cadı, golem e, ve deprem yıldırım şeklindeki saldırımı yapacağım. Hemen çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Aslında heyecanlıyım da. 3 yıldız almak istiyorum. E, savaşı etkilemeyecek fakat yani kazanmamızı etkilemeyecek fakat bu hani karşımdaki denk olduğu için 3 yıldız alıp güzel bir üçlük atmak istiyorum. Umarım bugün şans bizden yana olur ee, ve farenin de şeyini değiştirdim pilini değiştirdim. Şu an kontrol ediyorum güzel çalışıyor. Umarım savaş sırasında da bize bir sıntı çıkartmaz diyorum. Hemen şimdi savaşa geçe. Aldır dedim gibi artık ne olacaksa olsun bakalım. Ee, gerçekten heyecanlıyım. Ee, i̇ki tane cehennem kulesini alacağım. İkisi de tekli de olduğu için belki hani birini almayabilirdim. Farklı büyüler alabilirdim yanına demiş olabilirsiniz. Ama hani bildiğim ordudan şaşmayayım. Daha sonrasında başıma başka işler gelmesin dedim. Şuradaki şeyi de alabiliriz büyük ihtimalle ama hiç riske atmayacağım. Şu ben çünkü genellikle yıldırımları denize falan atıyorum. Hemen başlıyoruz. 4 adet deprem. 4 adet depremde şu tarafa doğru kullanıyorum. 1 adet e, deprem diyorum. Yıldırım attım. Şu anda da depremlerimi attım. Tamamdır. Şimdi golemleri sırasıyla salıyorum. Arkadan şu şekilde cadıları gönderiyorum. Hemen tokma attım. Şuradan 3 tane duvar kırıcı. Kral ve kraliçe. Evet şimdi benim çok dikkatli olmam lazım. Hangi açıdan çok dikkatli olmam lazım? Plandaki şeyler çıkınca zehiri hızlı bir şekilde atmam gerekiyor. Şu an attım zehiri. Biraz erken mi kullandım acaba diye düşünüyorum ama yani cadıların büyük bir kısmı ayakta. Ee, Kral ve kraliçem de şu an yaşıyor. Kral ve kraliçe onların e, şeyine bakar diye düşünüyorum en azından. İcabına bakar diye düşünüyorum ki ortadan kalktılar. Gayet güzel. Ee, şimdi cadılarıma ve kral ve kraliçemi ayakta tutmam gerekiyor. Hani savaşı kazanabilmek için. Aslında çok zor bir savaş olmayacak gibi duruyor. Normalde saldırdığım bir savaş olsa hiç üçleyebilir miyim diye düşünmeden girebileceğim e, köylerden bir tanesi. Fakat işte şey olunca, e, klan savaşı olunca insan birazcık düşünüyor yani. Acaba olur mu olmaz mı gibisinden. Şimdi burada bir tane şey kaldı. Bu bizim için önemli. Büyük ihtimalle kraliçe yetişemeyecek. Ama bir dakika 28 saniye var. ya Rahat yeter gibi e, düşünüyorum en azından ben. Şöyle ikisini birden dondurabilir miyim? Yadılarım hayatta. Tamam. Kraliçenin özelliğine basayım ya. Evet basayım. Kralın özelliğini bekletiyorum. Ne olur ne olmaz duvar yılmazsa. Yılmazsa hani e, %99'da veya %98'de kalmayalım açısından. Böyle buzu kullanmama gerek kalmadı ama her an böyle ihtiyacım olabilirmiş e, cesini saklıyorum açıkçası. 56 saniye kaldı. E, bundan sonra çok fazla bizi sıkıntıya sokacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. 3 yıldızı aldık yani sonunda gerçekten çok heyecanlıydım. Kendi açımdan konuşmam gerekirse. Şöyle salın şeyi de buzda atalım elimizde kalmasın. Evet güzel bir üçlük aldık. E, sonunda yani gerçekten e, benim için heyecanlı savaşlardan bir tanesiydi. Köy tabii ki biraz geri kalmıştı. Hani üçlenmem daha kolaydı. Fakat insan yine de heyecanlanıyor. E, şimdi bizim çok güzel attığımız üçlükler var. Size onları izletmek istiyorum. E, gerçekten güzel savaşlar çıktı bugün. Moralimiz de yüksekti ayrıca. Şu an birine saldırıyorlar. Acaba kime saldırıyorlar? Çok merak ettim. Canlı izle diyelim. Bakalım üçlük atabilecek mi? Gerçekten karşı takım da çok güzel e, şekilde savaştı. Ben çok beğendim en azından onu söyleyebilirim. Evet açılırsa size izleteceğim ama gördüğünüz gibi açılmıyor. Evet üçlük atabilmiş gibi görünüyor şu anlık. Büyük koruyucu ayakta diğer şeyler ölmüş gibi. Üçlük atabilir mi atamaz mı gerçekten bilmiyorum. Cadılar birikti cadının. Evet ama cadılardan hayatta olanlar var. Büyük ihtimalle üçlüğü attığı zaman 25 saniye var. Yeter mi? Yeter diye düşünüyorum. Yani ben olsam yetmezdi ama ona yeter diye düşünüyorum açıkçası. Yok yetmeyecek. Üçlemesine yetmeyecek. Zamandan kaybedecek. Aynen 14 saniye kaldı.
kaldı. Ben yetmeyecek diyorum arkadaşlar. Genellikle bu türlü şeylerde hani böyle evet evet 6 saniye kaldı. Tamam. Benim dediğim gibi zaman yetmeyecek. Güzel oldu bizim açımızda. Evet. %98'de kaldı. Çok üzücü bir durum. Güzel bir şekilde savaşmıştır eminim. Ama işte zaman yetmemesi olayı maalesef sürekli karşımıza çıkan bir olay. Ben de bir ara korktum yani arkada bir ikilik bir tane şey kalmıştı görmüştünüz. Ok çikolası ona zaman yetmeyecek mi acaba diye daha bir dakikam vardı oysa ki. Şimdi ikinci sıradaki Onur'u bizim Umut abi üçlemiş. Hemen bunun bir tekrarına bakalım. Evet zaten kendisi belediye binası 14 kesin üçlük alabileceği bir yere, bir yere saldırarak saldırısını gerçekleştirmiş. Kraliçe yürüyüşü yaptı sanırım. Sonra elektroları bırakmış. Zaten elektrolar 5. seviye. Gerçekten çok güzel ve ekran gibi gördüğünüz üzere. Ben bağlanıp tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar zannediyorum ki burada bir yerde kalmıştık. Buradan aynı şekilde elektrolar çok güzel bir şekilde saldırı, saldırısını yapmış. Yani elektrolar güzel iş başarmışlar. Elin emeğine sağlık diyorum. Ee, gerçekten güzel olmuş. Ben olsam üçlük atamazdım. <gülüyor> Elektro ejderler çok saçma sapan yerlere giderdi tabii ki. Evet şimdi hemen diğer üçlüğümüze geçelim. Bizim dördüncü sıradaki Emre abi de karşıdaki beşinci sıradaki Onur'u üç atmayı başarmış. Gerçekten tebrik ederim. Eline sağlık diyorum. O nasıl bir saldırı yapmış? Evet Emrah'ın bana kendisinin önerdiği, Emre abinin kendisinin önerdiği cadı golem saldırısı yapmış. Gerçekten çok güzel. İlk başta şeyleri almış iki tanesini. Şuradan mı başlayacaksın? Saldırıyı aşağıdan mı? Evet bu taraftan başladı. Güzel bir şekilde gidiyor. E dediğim gibi zaten orduyu da bana o önermişti. Gerçekten çok güçlü. Ben çok beğendim. Yani keyifli aynı zamanda da. Gerçekten güzel olmuş. Madem'in bir sayfa kapandı falan gördüğünüz zaten çok fazla anlatmaya gerek yok. Ama hani bunlar hep başıma geliyor. Bazen video çekerken oluyor. Bazen işte savaşın ortasındayım videoyu çekiyorum. Şey bitiyor. Hani böyle e, hemen diğer sayfaya düşüyor falan. Böyle sorunları hep yaşıyorum. Yani aslında bunu şikayet etmek için de söylemiyorum. Bazen de işte ses kaydını ses sonradan geliyor. Düzeltemeyeceğim şekilde. Çok yanlış bir şekilde geliyor. Yani bu, bu tip sorunları hep yaşıyorum. Yani o yüzden hiç artık alıştım. Hiç tepki vermiyor. Evet bu düzenleri aslında e, üçlemek biraz zor gibi e, gelebilir. Hatta belediye binası sonunda ben üçleyemiyordum. Hep etrafı dolaşıyorlardı. Ama bu cadı golem saldırısıyla gerçekten çok rahat bir şekilde üçlük atılabiliyor. Ben 2-3 kere normal saldırı yaptım e, bu düzene. Onun belediye binası ondaki. E, hep e, ikisinde ya da 3 üç tane üçünde de üçledi yani. Kaç tane yaptıysam hepsinde üçledi. Gerçekten güzel. Yani bu düzen için ideal bir e, şey. Birlikler diyebilirim. Kral ve kraliçenin durumu da önemli tabii. Güzel bir şekilde halletmiş. 3 yıldızını tekrar almış. Emrah abiye tekrar teşekkür ederiz. Şimdi bakalım başka nasıl bir üçlükler var. Aslında hani dediğim gibi bu bize göre bir tık daha kolay geldi açıkçası. Diğerleri birazcık zorladı bizi. Yani bayağı zorlayanlar oldu. Yine Emrah abi saldırmış. Acaba yine cadı golem saldırısı mı yapmış diye düşünüyorum. Evet yine cadı golem saldırısı yapmış. Ve yine üçlemiş. Belediye binası 11'de de gerçekten güzel iş yapıyor. Gördüğünüz gibi iki tane cehennem kulesini almış. Ve bu taraftan başlamış saldırıya. Evet sanırım bu kartal topuna doğru göndermek istedi şeyi. Ya da hani belediye binasına doğru da olabilir bilmiyorum. Yetileri öfkelendirdi. Güzel bir şekilde al attı. Zehirini de Minyonlar e, bu hani her minyonlar gerçekten güzel iş yapıyor. Bazen hani e, üçlenmesini engelleyecek şekilde iş yapıyor. Gerçekten güzel. Ben zaten görmüşsünüzdür başta cadımı 3. seviyeye yükselttim. Şimdi cadım e, cadımı 3. seviyeye yükselttim. Yani belediye binası onu da maxladım. Şimdi de golem için aynısını yapıyorum. Golemi yükseltiyorum 4. seviyeye. Daha sonrasında 5. seviyeye yükselteceğim. Umarım bir an önce yükselir. Ve hani üçlük atamama korkusundan beni kurtarır diyorum. Şimdi bakalım buraya kim saldırmış? Furkan saldırmış. Saldırmış. Hemen Furkan'ın saldırısını da izletelim. Furkan da 8. sıradaymış. Belediye binası 12. Belediye binası 11. Max köy var. Gerçekten güzel savunmalarıyla. E, gayet güzel bir köy. 4 ikisi aldım. Yine ejder saldırısı yapmış. E, zaten bizim klandakiler güzel ejder saldırıları yapıyorlar. Bunu her videoda söylüyorum. Her klan savaşında da söylüyorum. Güzel bir şekilde aslında cadıyı biraz erken e, cadıyı diyorum. Reylçeyi biraz erken kaybetmiş ama buna rağmen 3 yıldız almayı başarmış. Gerçekten eline sağlık. Güzel bir şekilde işte toplam ordu yani. Daha sonrasında yanlara dağılmaları çok önemli yok. Belediye binasını aldıktan sonra dağılabilirler. Fakat belediye binasını almadan dağılınca maalesef tekte kalma veya iki yıldız zor alma problemler çıkabiliyor. O yüzden de hani biraz cesaret istiyor ejder saldırıları benim açımdan en azından. Onu söyleyebilirim. Yani bir sürü üçlüğümüz var. Hepsini izletim mi bilmiyorum. Yavaş yavaş aş aşağılara doğru gittikçe belki izlemeyiz. Uğur üçlemiş burayı da. Kartal karşıdaki. Şöyle bir bakalım. Hemen tekrarını hızlıca. O da belediye binası 11. 
beş. Şöyle dört ikisi aldım. Hemen hızlıca. Buradan bir ejder saldırısı yapmış. Elektro ejder de temizlik yapmış. Aynı şeyi buradan da yapmış. Ve bu taraftan şeyleri, atıcıları göndermiş. Ben atıcı saldırılarını belediye binası onda çok fazla denedim ama hiçbir türlü iş yapmadı. Yani belki ben becerememişimdir. Ondan da olmuş olabilir ama e, pek iş yapmadı. Yani açıkçası onu söyleyebilirim. Yarasaları güzel hayatta tutmuş. Gerçekten yarasalarda güzel temizlik yapmış ve kraliçe geri kalan tarafı tek başına üçlemiş ya. Kraliçe gerçekten harika. Çok güzel bir şekilde üçlük atmış. Şurada bir zaman yetmez mi acaba? Sıntısı var ama buradaki yarasalar onu da halletmiş. Gerçekten güzel bir üçlük. Eline emeğine sağlık diyoruz. Savaş haritasına dönelim. Şimdi diğer üçlüye geçelim. Bakalım nasıl bir üçlük var. Evet burada. E, Ömer üçlemiş burayı da. Ömer de belediye binan son bir zaten. Hemen şöyle bakalım. Ejder e, saldırısı yapmış ve yarasa. Gerçekten güzel. Zaten soruyordu yarasa 5. seviye kaç tane alıyor falan diye şeyde. Ona göre de klan kalesine yarasa almış 5. seviye. Gayet güzel. Aslında burada tam istediği şekilde patlatamamış gibi geldi ama yine de güzel bir şekilde üçlemeyi başarmış. Evet büyük koruyucunun özelliği ha, evet kullandı. Büyük koruyucunun özelliğini güzel bir şekilde gidiyor. Yarasa büyüleri nerede? Yarasaları bu taraftan saldı ve yarasalara hayatta tutabilmiş. Evet bu gerçekten önemli. Hem temizlik açısından çok fazla yardımları dokunuyor. Bunu açıkçası ben çok beğeniyorum çünkü genellikle zamandan yemek gibi bir sıkıntı ortaya çıkmıyor. Gerçekten güzel bir üçlük atmış Ömer. Eline sağlık diyoruz. Savaş haritasına dönelim. Bir sürü daha üçlüğümüz var. Bakalım izleteceğim yani. Ben e, bayağı bir izledim aslında sizden bir öncekinde. Yani size izletmeden önce ben hepsini tekrar izledim. Gerçekten güzeldi. Bu da belediye binası 11'e karşı bir saldırı yapmış. Evet. Bu taraftan başlamış. Güzel. Buz golemini atmış ondan. Tanklamak için burada elektrolojileri bırakmış. Bu tarafın temizliğini yapmış. İçeri doğru göndermiş. Ejderleri kaya balonu ile birlikte koruyucunun özelliğini de iyi kullanmış aslında ama şuradaki tekli beni korkuturdu mesela diyecektim ki yarasa büyüleri de var yarasa büyüleriyle birlikte yarasaları öldürmeden çok güzel bir şekilde temizliğini yapmış e, eline sağlık diyorum ve belediye binası en sonuna kalmış yani gerçekten bu biraz insanın böyle panik atak geçirtecek bir durum belediye binasının sona kalması belediye binasını da almayı başarmış eline emeğine sağlık diyoruz Arda seni de tebrik ederim şimdi hemen başka saldırıya geçelim 16 evet. Ahmet Melç Kurt üçlemiş 18. sıradakini o da belediye binası 11. Karşısındaki belediye binası 11 mi 10 mu bu konuda emin değilim. Belediye binası 11 evet. O da yine elektro ejder saldırısı yapmış. Elektro ejder ve ejder saldırıları gerçekten güzel yapıyorlar bizim klandakiler. Ben böyle yavaş şekilde izleyerek yani şu an size sıkıcı olmasın diye hızlı izletiyorum. Yavaş şekilde izleyerek nasıl yapmışlar acaba diye bakıyorum yani sürekli olarak. Biliyorsunuz beceremediğim için. Evet, bu da güzel bir şekilde üçlük atmış. Şimdi şuradaki hava patlatı, hava savunması olması ve hava, hava patlatıcısı konuşamadım yine. Gerçekten iyi iş yapmış. Ben yani bayağı bir sıkıntı çıkartmış orada ama yine de güzel bir şekilde üçlük atmayı başarmış. Eline sağlık diyoruz. Zaten burada hero'ların da çok büyük önemi var. Gördüğünüz üzere Kraliçe 49 ve Büyük Koruyucu'nun 15 olması, Kral'ın da 46 olması zaten çok önemli. Oyunda zaten genellikle güzel üçlükler hero'lar olmadan atılamıyor. Ee, Ahmet Mert Kurt'un sal saldırısını izle. Biraz, birazdan da hani çok video uzun olmasın, olmasını istemiyorum. Buraya da Taylan sağlık Saldırmış. Taylan belediye binası 11. Karşısındaki de 11 ama 11 demeye bin şahit ister. Ee, kötü bir belediye binası 11. Kraliçe yürüyüşüyle başlamış. Güzel bir şekilde gidiyor. Kraliçenin özelliğini erkenden kullanmış. Büyük ihtimalle şey e, süper minyonlar sıkıntı çıkarttı. Gerçekten o minyonlardan çektiğim hiçbir şeyden çekmemişimdir şu hayatta. Güzel bir şekilde ejder baya bir temizliğe yardım etti. Köy zaten savunmaları düşüdü. Güzel bir şekilde atıcı saldırısını da yapmış. Peki, peki atıcı saldırısı gerçekten güzel belediye binası 11'i sevdiğim saldırılardan bir tanesi. Güzel bir üçlükte atmış. Eline sağlık Taylan diyoruz. Hemen şimdi diğer üçlüğe geçelim hızlı bir şekilde. Bakalım Taylan'dan sonra kim var? Burayı benim saldırım zaten canlı gördünüz. Evet burayı da e, Burkan abi üçlemiş. Hemen şöyle bir bakalım. Onun elindeki hesap belediye binası 11 ama hani çok erken basılmış bir belediye binası 11. O yüzden hani belediye binası 9'a karşı saldırı yaptı. E, yani seviyesi benden düşüyor. Belediye binası 11 olmalı rağmen belediye, belediye binası 11 seviyesi benden düşük ben 98 miyim 99 muyum öyle bir şey hani benim sıramın altında yer alıyor ona rağmen güzel bir saldırı yapmış zaten güzel bir şekilde üçlü de atmış dediğim gibi bugün yani gerçekten benim için çok güzel bir gündü ee, en azından plan savaş ligine tutunabilme açısından hani belki olabilir e, psikolojisini getirdi bana en azından bunu söyleyebilirim şimdiki saldırılarımız da bu kadardı şöyle bir eve dönelim ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim Yalnız incelemesi videosunu da çekmek istiyorum. Eğer yetiş 
işte yetişirse bugün saat 6'da gelir. Bu videoyu sabah atacağım. Sabah dediğim öğleden sonra 2'de yetişirse 6, 8 falan atmaya çalışacağım. Umarım yetiştirebilirim dediğim gibi. Ee, hepinize tek tek teşekkür ederim tekrardan beni izlediğiniz için. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.